As to why not speciality hospital, we will treat you well. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആഫ്റ്റർ വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും ഒപ്പം വയനാട് വിഷൻ ചാനലും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ പല വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മുടെയൊക്കെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കളെ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്ന കുട്ടികളിലെ അപസ്മാരം പല കുട്ടികളും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏത് സമയത്താണ് ഇത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക അതിന് എത്രത്തോളം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക കുട്ടികളിലെ ഈ അപസ്മാരത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ഥിരീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്രത്തോളം പ്രശ്നമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ശരത് ആസ്റ്റർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശിശുരോഗ വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് കൂടിയായ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിലെ അപസ്മാരം എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് വളരെയധികം വിപുലമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളിലും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ കൊച്ചുനാളിൽ തന്നെ വലിയൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പല കുട്ടികളിലും അത് കാണാറുണ്ട് എന്താണ് അപസ്മാരം അപസ്മാരം എന്നത് ഒരു രോഗമല്ല ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് ഇത് തലച്ചോറുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈദ്യുതി തരംഗങ്ങളുടെ ഒരു വ്യതിയാനം ഈ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പേശികളിൽ അങ്ങനെ അനസ്റ്റികമായ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അത് കൈയും കാലുകളും ഇട്ടടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് കാണിക്കുക സാധാരണ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് ഏജിന് ഇടയ്ക്ക് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു ഷുവർ ആയിട്ടും എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് നാല് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സാധാരണ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നെ പനിയോട് കൂടിയുള്ള അപസ്മാരമാണ് കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ഒരു രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം നോർമൽ കുട്ടികൾക്കും പനി കൂടുമ്പോൾ അപസ്മാരം കാണും ഇതിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് രണ്ട് കൈയും കാലും എല്ലാം അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ജസ്റ്റ് വില്ല് പോലെ വളഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് മുകളിലോട്ടോ അങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് മാത്രമായിട്ടും കാണാം പല തരത്തിലുണ്ട് അപസ്മാരങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പല തരത്തിൽ അപസ്മാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഈ അപസ്മാരം അത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതിന് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാം സാധാരണ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ കൈയും കാലും ഇട്ടടിക്കുക വയലിൽ നിന്ന് വരിക അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാ അപസ്മാരങ്ങളും അപ്പം ചിലത് കൈ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രം അനങ്ങുന്നത് ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റയറിങ് ലുക്ക് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക മാത്രം ചെയ്യും ഒന്നും സംസാരിക്കുക തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നോക്കുക മാത്രം ചെയ്യും ആബ്സെൻസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് അതിനെ പറയും അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെയുള്ളത് ഈ ചെറിയ ന്യൂബോൺ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നവജാത ശിശുക്കൾക്കും സാധാരണ വിറ്റ്സുകൾ കാണും അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ കരയാൻ വൈകിട്ട് തലച്ചോറിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ധാതു ലവണങ്ങൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മഗ്നീഷ്യം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇതുപോലെ അത് പല കാരണങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചിലപ്പോൾ കരയാൻ വേണ്ടിട്ട് വൈകും കരയാൻ വൈകും അപ്പോ തലച്ചോറിലേക്ക് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയും ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ അപസ്മാരം കാണിക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പോ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നവജാത ശിശുവിന് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് അപസ്മാരം കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ കാൽഷ്യം ഈ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ലവണങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകാം ഈ ഒരു പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് പല
അപ്പൊ ആ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വായിൽ നിന്ന് നുര വരിക അതേപോലെ കൈകാലിട്ട് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഗ്രാമീണമായ മേഖലകളിലൊക്കെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലൊക്കെ ഈ പഴയ തലമുറയിലെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇരുമ്പ് പിടിപ്പിക്കുക കയ്യിൽ ഇരുമ്പ് പിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കടിപ്പിച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതകളാണ് ഇത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വേണ്ടത് കാരണം ഈ താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതുപോലെ അപസ്മാരം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ രക്ഷ രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിലും ഈ കണ്ടിട്ട് പേടിയായിട്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരുന്ന വായിൽ കൊടുക്കും വായിൽ കൊടുക്കും ഇതേപോലെ താക്കോലോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി ഈ കത്തിയൊക്കെയാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ തരിപ്പിൽ പോകാനും ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കയറാനും ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് മാർഗം ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ഇത് യൂഷ്വലി ഈ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ആറ് മാസം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പനിയോട് കൂടിയുള്ള പനിയോട് കൂടിയുള്ള ഈ ഫിറ്റ്സ് കാണുന്നത് ഫെബ്രൽ സീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഈ ജസ്റ്റ് ഇടത് വശത്തേക്ക് ചെരിച്ച് കിടത്തുക അപ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ചിലപ്പോൾ ഛർദിക്കാം അപ്പം വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്രീഷൻസും ഇത് ഒന്നും തരിപ്പിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെരിച്ച് കിടത്തുക ഇടത് വശം ചെരിച്ച് കിടത്തുക പിന്നെ ഈ പനി കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ പനി കൂടുന്നതിന് പകരം നനച്ച് തുണി നനച്ച് തുടക്കുക ഈ മാസികളും തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ വെള്ളത്തിൽ സാധാ വെള്ളം നോർമൽ അത് തണുപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിൽ ചൂടാക്കിയൊന്നും വേണ്ട നോർമൽ വാട്ടറിൽ തുണി മുക്കുക എന്നിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ദേഹം തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ സീഷർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ പനിയോട് കൂടിയുള്ള അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പനി വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വരിക വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നിൽക്കാറില്ല ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കുറവേ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഒരു ആ ഒരു നനച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ബോധം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അത് കുറേ അതായത് പിന്നെ അത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മറ്റ് എഫക്ട്സുകൾ ആ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ അതായത് ഈ ഒരു അപസ്മാരം ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് ഫെബ്രുവരി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം നിൽക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ അത്രയും സമയം അപസ്മാരം വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതും ഈ ശ്വാസവും ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കാര്യം കുറയാനും ഇത് കാര്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭാവിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതലാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ശമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം പിന്നെ പനി നീണ്ടു നിൽക്കുക പനി സാധാരണ ഗതിയിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുകയല്ല ചില ഇതിൽ പനി കാണില്ല പക്ഷേ ഫിറ്റ്സ് വന്നതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ പനി കാണാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു വയസ്സ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വയസ്സിൽ കുറവാണ് വന്നതെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ചികിത്സ തേടണം കാരണം ഈ പനിയോട് പനിയോട് കൂടി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അപസ്മാരം ഉണ്ടാകാം അതിലൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറിൽ പഴുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ അപസ്മാര അപസ്മാരം വരാം പിന്നെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർ പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപസ്മാരങ്ങൾ വരാം ചെറിയ ബ്ലീഡ് എന്തെങ്കിലും ഹാമറേജ് രക്തസ്രാവം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപസ്മാരം വരാം പിന്നെ ചിലത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തലച്ചോറിന് വല്ല വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപസ്മാരമായിട്ട് വരാം ഓൾ
ഒന്ന് ഡോക്ടറായിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തണമല്ലോ അല്ലേ ആ അതെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് പനി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ചെവിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇയർ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട് അതായത് ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തൊണ്ടയിലും ഇതിലൊക്കെ പഴുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില മെഡിസിൻസ് ചില ആൾക്കാർ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പാർഷ്യലി ട്രീറ്റഡ് മെൻജൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് കുറവാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു ഫെബ്രുവരി സീഷർ അതായത് ഈ പനിയോട് കൂടിയുള്ള അപസ്മാരം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഉത്തമമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അല്ല എന്ന് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചികിത്സ തേടുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിവയ്പ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം മുതൽ ടൈഫോയിഡ് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ ബി സി ജി അടക്കമുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകളൊക്കെ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അപസ്മാരത്തിന് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കുട്ടികളുടെ അപസ്മാരം അപ്പൊ ഇതിന് മുൻകൂട്ടി അതുപോലെയുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് ഇതിന് അത് ആ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പെൻഡാവാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ വീക്സിൽ ആറാഴ്ചയിൽ പത്താഴ്ച പതിനാലാഴ്ചയിൽ കൊടുക്കുന്നത് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹിബ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ബി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഇവരുടെ ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പോൾ സാധ്യത ആ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കവറേജ് ഒക്കെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തലച്ചോല് പഴുപ്പ് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കുറവാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി അതങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് പിന്നെ രക്ഷിതാക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശങ്ക ഇത് പിന്നീട് വരുവോ വീണ്ടും അത് കുറച്ച് വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിലോ വളർച്ചയുടെ കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് സാധാരണ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആശങ്കയാണ് ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഫെബ്രുവരി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് മാസം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള പനി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ വന്ന അപസ്മാരമാണ് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിൽ ഒരു കുറേ എപ്പിസോഡ് വന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും പിന്നെ വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നും അല്ല തലച്ചോല കുഴപ്പമൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കാനുള്ളതല്ല ഇതിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ഭാവിയിൽ അപസ്മാരമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളൂ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് പെർസെൻറ്റേജ് സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില അപസ്മാരങ്ങൾ അതായത് പനിയോട് കൂടിയുള്ള അപസ്മാരമുണ്ട് അതിന് ചാൻസ് സാധ്യത കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ കൂടുതലുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നോർമൽ കുട്ടികൾ പോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പഠന കാര്യങ്ങളിലോ ഇതിലോ ഒന്നും ഇനി വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ആറ് വയസ്സ് വരെ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ പനി വരാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പനി വരുമ്പോൾ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയും പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പനി എന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നനച്ച് തുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ പിന്നെ ചില ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കും വരാതിരിക്കാനുള്ള ചില ഇതിൻ്റെ അപസ്മാരത്തിന് മരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് പനി വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മരുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ടെസ്റ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ പിന്നീട് നടത്താറുണ്ടോ എങ്ങനെയാ ഇല്ല ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഫെബ്രുവരി സീഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട വാലുവേഷൻസ് വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ കുടുംബത്തിലായിരിക്കെങ്കിലും ഫിറ്റ്സി
അല്ലിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആപസ് മരത്തിലുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം എന്താണ് കാരണം എന്നനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആയിട്ടാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ചിലത് ഓൾറെഡി ഈ കരയാൻ വൈകിട്ട് കുട്ടികൾ ബർത്ത് ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ തലച്ചോറിൽ ഓൾറെഡി നല്ല ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയൊരു പനി പോലും ഈ അപസ്മാരമായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോലോങ് ലൈഫ് ലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ആ പിന്നെ ഇ എ ജി ചെയ്തിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അപസ്മാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചിലതിന് ലൈഫ് ലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിർ നിർത്താൻ പറ്റില്ല ചിലത് ചിലത് കുട്ടികളിൽ ചില വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ കാണോ കാണുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ആ പ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ടു ഇയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇ ജി ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇ ജിയിൽ അപ്നോർമൽ കണ്ട ടു ഇയേഴ്സ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ആ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇ ജി എടുത്തതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ടാപ്പർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മരുന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ കുറച്ച് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ മരുന്ന് നിർത്താറുണ്ട് അപ്പം നിർത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപസ്മാരം കൂടി കൂടി ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു തലച്ചോറിൽ പഴുപ്പുണ്ടായി അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നാലും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ തലച്ചോറിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിന് അപസ്മാരം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ പച്ചമരുന്നും അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ മരുന്ന് നിർത്തും പിന്നീട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഇത് ഈ അപസ്മാരം കൂടി കൂടി കാണും ഈ അപസ്മാരം കൂടുമ്പോൾ അതൊരു ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല അര മണിക്കൂർ അല്ല ഒരു മണിക്കൂറുകളൊക്കെ നിന്നതിന് അത്രയും സമയം അപസ്മാരം വരുമ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡാമേജ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തലച്ചോറിന് ക്ഷതമേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇപ്പം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ശതമാനത്തോളം പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യത സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് അതായത് ചിലത് മാത്രം അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധമുള്ള കസിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള മാരേജുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ അത്തരം കേസുകൾ എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അസ വയനാടിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും പിന്നെ എത്രത്തോളം കേസുകൾ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് വരുന്ന കേസുകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടിയായ സമയത്ത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കരയാൻ വൈകി കരയാൻ വൈകിട്ട് തലച്ചോറിന് നന്നായിട്ട് ക്ഷതം പറ്റിയത് നമ്മൾ സെർബൽ പാൽസി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ സെർബൽ പാൽസി ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അപസ്മാരം ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെയും മരുന്ന് നിർത്തിയിട്ടും കൂടുതൽ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും വരും അവർ ലൈഫ് ലോങ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മരുന്ന് നിർത്താതെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഇത് തന്നെ കൂടുതൽ വരാറ് പിന്നെ വരും ഈ തലച്ചോറിൽ ചില വൈറൽ എൻകഫലിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ വൈറൽ ഒരു വൈറസ് തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അത് ഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഇതേപോലെ ഈ കുറച്ചാൾ മരുന്ന് നിർത്തിയിട്ടും പച്ചമരുന്നുകളും നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്റർ വരെ വേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകൾ കൂടി കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ അപസ്മാരം വരാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ചില ഇൻട്രായൂട്ടറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ചില പനികൾ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ചിലപ്പോൾ വയറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയം എടുപ്പ് കുറയുക മഷി ഇറക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെക്കോണി അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ തലച്ചോറിന് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്
ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മരുന്ന് ഒരിക്കലും മുടക്കരുത് ഈ മരുന്ന് മുടക്കുമ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അപസ്മാരം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഈ കൂടുതൽ ടൈം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇ ജി ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റഡി ഇ ജി ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആണ് ഈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ലൈറ്റുകൾക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക കൂടുതൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ കുറയ്ക്കുക ഒഴിവാക്കുക എന്ന് തന്നെ അല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ആണ് ഫോട്ടിക് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ഉറക്കൊഴിയ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വരാനുള്ള സാധ്യതയിൽ കൂടുതലാണ് ഇവൻ ഒരു പനി ഓൾറെഡി മരുന്ന് എടുക്കുന്ന കുട്ടി ഓൾറെഡി അപസ്മാരം അസുഖ അപസ്മാരമുള്ള കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അപസ്മാരം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം അവരെ പഠന വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഠനത്തിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ സ്പോർട്സ് പരമായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഗെയിംസ് സ്പോർട്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഓട്ടം അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോളിബോൾ ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങിയ ഗെയിംസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്തരം ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് അത്തരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് രക്ഷിതാക്കൾ പറയും അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇങ്ങോട്ട് പോയത് അതുപോലെ സ്വിമ്മിങ് നീന്താൻ പോകുന്ന കുളത്തിൽ ചാടാൻ പോകും അതൊക്കെ അത് എത്രത്തോളം ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ അത്രത്തോളം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഇതിന് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണങ്ങളാവും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര ആ രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമില്ല പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് അതായത് അച്ഛനമ്മമാരോ അല്ല ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സോ ആരെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയുണ്ടായാൽ മതി കണ്ട ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സ്വിമ്മിങ് ആയാലും ഇതായാലും അവർ ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഏർപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടൊരു പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങൾ മോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ മരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസുകളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത സാധ്യത കുറവാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ കുറേ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഡോക്ടറത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വെയിറ്റ് കൂടി കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഡോസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവനോട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറത്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഡോക്ടർ കാണിക്കുന്നത് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തും ചിലപ്പോൾ അവസാനം എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കണം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ലോങ് ലൈഫ് അത് വേണ്ടി വരുമോ ലൈഫ് ലോങ് അത് വേണ്ടി വരും അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ അപസ്മാരം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ രോഗലക്ഷണമാണിത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അപസ്മാരം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫെബ്രുവരി സീഷർ അല്ലെങ്കിൽ പനിയോട് കൂടിയുള്ള വരുന്ന ഈ അപസ്മാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മരുന്നുകളൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ മാത്രം പിന്നീട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പനി വരാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള മരുന്ന് ഇനി മറിച്ച് മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിന് ചെറിയ വൈകല്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിലെങ്കിൽ കണ്ടു തലച്ചോറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശരിയല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ മരുന്ന് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊളോങ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ
അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും തൽക്കാലം ഇട പറയുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം Why not speciality hospital? We will treat you well.